আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল দেশে 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আরও 43 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মারা গেছেন 1738 জন 18099 টি নমুনা পরীক্ষা করে নতুন শনাক্ত হয়েছে 3809 জন মোট আক্রান্ত 137787 জন এছাড়া নতুন করে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে 1409 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় সাদেশে উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা গত 24 ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় করোনা 21 এবং এর উপসর্গ নিয়ে 10 জন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লাতে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে 9 জন মারা দুঃখিত মারা গেছে 6 জন সিলেটে এক চিকিৎসক ও মারিগঞ্জে মারা গেছেন এক পুলিশ কনস্টেবল পাশাপাশি মামেসিংহ বিভাগে আরো 760 জন ও সিলেটে 110 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ীর স্বাস্থ্যকর্মী এনজিও ও ব্যাংক কর্মকর্তা সহ আরো 60 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এছাড়া গত 24 ঘন্টায় নেত্রকোনায় পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মী সহ 16 জন এবং শরীয়তপুরে 59 জনের আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে স্বাস্থ্য খাত সহ সকল অনিয়মে জড়িতদের দলীয় পরিচয় থাকলেও কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে সতর্ক করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের দুর্নীতির রোধে প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল বলেও জানান তিনি রাজধানীর সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমকে তিনি এসব কথা বলেন এই সময় উত্তরবঙ্গ সহ কয়েকটি জেলায় বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে নেতা কর্মীদের আহ্বান জানান দলের সাধারণ সম্পাদক সরকারের ব্যর্থতা ও উদাসীনতার জন্য সারা দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মিজাফকুল ইসলাম আলমগীর নয়াপলটন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হোমিওপ্যাথি দলের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন নিজ বাসা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে মিজাফকুল বলেন করোনা মহামারীর মধ্যেও সরকারের প্রশ্রয়ে সারা দেশে চলছে দুর্নীতির মহোৎসব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন এর ফলে বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা যাচ্ছে কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটেছে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ধরল নদীর পানি বিপদ সীমার 62 সেন্টিমিটার এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারি পয়েন্টে 64 সেন্টিমিটার এবং দুধকুমার নদীর পানি নুন খাওয়া পয়েন্টে 50 সেন্টিমিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জেলার ছোট বড় 16 টি নদ নদী পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার 9 টি উপজেলার 22 টি ইউনিয়নের প্রায় 1.5 লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়নি রোববার সকালে সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার 56 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এদিকে ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা জাদু কাটার পানি বিপদ সীমার 133 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে জেলার তাহিরপুর বিশম্বরপুর ছাতক ও দোয়ারা বাজার উপজেলা সহ বিভিন্ন অঞ্চল তলেই গেছে জামালপুরের যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ সহ অন্যান্য নদীর পানি বাড়ছে দ্রুত গতিতে বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে 32 সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার 49 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে প্লাবিত হয়েছে ইসলামপুর দেওয়ানগঞ্জ মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ী উপজেলার 15 টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল এদিকে সিলেটের বিভিন্ন জেলা পয়েন্টে সুরমা সুরমা ও কুশিয়ার নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সিলেটে উজারে পাহাড়ি ঢলে সীমান্তবর্তী কোম্পানিগঞ্জ গোয়াইনঘাট জয়ন্তপুর ও কানাইঘাটে বন্যা দেখা দেয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/18bangla news